ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ സദസ്സിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യൂട്യൂബിലൂടെ ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ബൈബിൾ വിശ്വ ദർശനങ്ങളുടെ ഭൂമിക എന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി കേരളക്കരയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന പരിപാടിയുടെ യവനിക ഉയർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ബൈബിളിൻ്റെ സ്വാധീനം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഇവിടെ സന്നിധനാണ് എങ്കിലും ഒരു ലേമാൻ്റെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുനിയുന്നത് തത്വത്തിൻ്റെ അഥവാ തത്വങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രം തത്വശാസ്ത്രം എന്നത്രേ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പദത്തിൻ്റെ വ്യുൽപ്പത്തി കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ദർശ ലക്ഷണം യാതൊന്നുകൊണ്ടാണോ തത്വം അഥവാ യാഥാർത്ഥ്യം ദർശിക്കുന്നത് അഥവാ അറിയുന്നത് അതാണ് ദർശനം ഈ കാണുന്ന സകല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമിക സത്യം എന്താണ് ഇതത്രേ ദർശനത്തിലെ മുഖ്യ പ്രശ്നം ആ അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യം അഥവാ പ്രാഥമിക സത്യം നമ്മുടെ അറിവിന് വിഷയമാണോ അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാനാകുമോ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദർശനത്തിലെ മുഖ്യ പ്രശ്നത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എക്സസ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രാഥമിക സത്യങ്ങളെ അഥവാ അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സത്താശാസ്ത്രപരവും ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അസ്തിത്വവും ബോധവും തമ്മിൽ ഏതാണ് പ്രാഥമികമെന്നതാണ് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാതൽ അതുകൊണ്ട് തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ മൗലിക പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കാണുന്നതിലൂടെയാണ് ഓരോ ദർശനവും ദർശനമാകുന്നത് അടിസ്ഥാന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൃഢവും ശക്തവുമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഭൗതികത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള നിത്യനായിട്ടുള്ള ദൈവം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ആ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചവും ഇതിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ദൈവമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പ്രപഞ്ചത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ദൈവമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ള ദൃഢമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് ബൈബിൾ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ വിശ്വമഹാദർശനങ്ങളുടെ ഭൂമിക എന്ന ടൈറ്റിൽ അന്വർത്ഥമായിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ദാർശനികമായി അഥവാ താത്വികമായി ക്രിസ്തീയകത്തെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളായി വിഭജിക്കാം ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു തിയറട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പേപ്പറാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് മുപ്പത് വർഷം ലോകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷണങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ അതെങ്ങനെയാണ് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈബിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സമയം വെച്ച് ഇതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഈ പാട്ടിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താത്വികമായിട്ട് ക്രിസ്തീയ യുഗത്തെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം നമുക്കറിയാം എ ഡി ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ കോമൺ ഇറ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ മത മതത്തിൽ നിന്ന് ഡീമ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും സി എന്ന് തന്നെയാണ് എ ഡിക്ക് പകരം സി എന്ന് കോമൺ ഇറ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് എങ്കിലും അതിനെ ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ഇറ ക്രിസ്തീ ഇറ 
ഈ ക്രിസ്തീയ ഇറയിൽ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ ദാർശനികമായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പാരമ്പര്യ കാലഘട്ടം ട്രഡീഷണൽ പീരീഡ് അത് എ ഡി ഒന്ന് മുതൽ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് രണ്ടാമത്തത് ആധുനിക കാലഘട്ടം മോഡേൺ പീരീഡ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ആ പീരീഡിലാണല്ലോ നമുക്കറിയാം റെനായ്സൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെ ഇൻവെൻഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന കാലഘട്ടമാണ് അതിനെയാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടം മോഡേൺ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരാധുനിക കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ പീരീഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ മുതൽ പ്രസൻറ്റ് കാലഘട്ടം വരെയുള്ളത് ഉത്തരാധുനിക കാലഘട്ടം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് ആശയവാദപരമായിട്ടുള്ള ദർശനങ്ങളാണ് അഥവാ ആത്മീയവാദം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്തിക്യ ദർശനം ദൈവം ഉണ്ടെന്നുള്ള അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ആശയവാദമായിട്ടുള്ള തോട്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ട്രഡീഷണൽ പീരീഡിൽ ലോകത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതോടെ ആത്മീയവാദം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഭൗതികവാദം അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തിക ദർശനം പ്രചുര പ്രചാരം നേടുകയും വ്യാപകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഉത്തരാധുനിക കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ പരിണാമവാദത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിമിതികളെയും കുറിച്ച് ഉള്ള ബോധ്യതയും ഭൗതികവാദം സമ്മാനിച്ച രക്തപ്പുഴകളും ഒന്നും രണ്ടും ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളും മറ്റ് പല സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വിതച്ച നാശവും മറ്റ് പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങളും മൂലമുള്ള നാശങ്ങളുമൊക്കെ യുവതലമുറയെ ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ അർത്ഥശൂന്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി അതിൻ്റെ ഫലമായി ഉത്തരാധുനിക ജനത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ബഹുത്വവാദം പ്ലൂറലിസം ഹ്യൂമാനിസം മാനവികതാവാദം അതുപോലെ റിലേറ്റീവിസം അപേക്ഷി അപേക്ഷികവാദം തുടങ്ങിയ ദർശനങ്ങളിൽ അകൃഷ്ടരായി ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിലേക്കും ഒരു അരക്ഷിത അവസ്ഥയിലേക്കുമാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിളിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോകലാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ തിരുവട്ടം വിതറുന്നതും ഏക പോം വഴിയും അനേകർ ഇന്ന് ആത്മീയവാദത്തിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചുവരവിലേക്കുള്ള പാതയിലാണ് നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ നിരീശ്വരവാദത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കെട്ടടങ്ങി അതിൻ്റെ ഒരു ടിലൈറ്റ് പീരീഡിൽ ഇപ്പോൾ നവ വാദികളായിട്ടാണ് ചാൾസ് ഡോക്കിൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ രവീന്ദ്ര മാഷുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ബൈബിൾ ചരി ഒരു ചരിത്രഗ്രന്ഥമായി പരിഗണിക്കുന്നതിന് വിമുഖരാണ് പലരും അതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് അത് കേവലം ഒരു മതഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന പക്ഷപാതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുൻധാരണയാണ് പ്രീസപ്പോസിഷൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അധികവും മിത്തോളജി കെട്ടുകഥകൾ കലർന്ന ഇതിഹാസങ്ങളാണല്ലോ എന്നാൽ ബൈബിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം വളരെ സൂക്ഷ്മവും കൃത്യവുമായ ചരിത്ര വസ്തുതകളാണെന്നത് അനായാസന സമർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണയായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു മിത്ത് രൂപം കൊള്ളാനായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നൂറ് വർഷം വേണമെന്നാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി തിയറിയൻസൊക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം ഒരു മിത്ത് രൂപം കൊണ്ട് വരണമെങ്കിൽ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു നൂറ് വർഷം എടുക്കും മിത്ത് രൂപം കൊള്ളാൻ പക്ഷേ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ബൈബിൾ ആ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷികൾ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റിക്കും കേവലം യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം മുപ്പത് വർഷത്തിനകം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ആ മിത്തായിട്ട് ഇത് രൂപം കൊള്ളാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയ പീരീഡ് ഒരു സമയം അവിടെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുതകൾ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് മിത്തിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ഒരു ചരിത്രപരമായ മതമാണ് അതിൻ്റെ അത്ഭുത സംഭവങ്ങളുടെ സത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന വസ്തുതകളുടെ അവകാശവാദങ്ങളായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ വിലയിരുത്തേണ്ടതിന് ആദ്യമേ നമ്മൾ ചരിത്ര വസ്തുതകളുടെ 
വസ്തുനിഷ്ഠത അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ചരിത്രത്തെ പലപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് സമീപിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾക്ക് മടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തെ നിരാകരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു പ്രീസപ്പോസിഷണൽ വ്യൂ ആണുള്ളത് ചരിത്രത്തെ ആത്മനിഷ്ഠമായി സബ്ജക്റ്റീവ് മാത്ര സബ്ജക്റ്റീവായി മാത്രമേ കണക്കാക്കാവൂ എന്നും വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്നുമുള്ള ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഈ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും ഇരുവാദങ്ങളും പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള ചില നിഗമനങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെ നിഗമനം എങ്ങനെയാണ് പരമമായ വസ്തുനിഷ്ഠത ഒരു അനന്തമായ മനസ്സിന് മാത്രമേ സാധ്യമാവൂ എന്നു വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ട്രൂത്ത്സ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് മൈൻഡിന് മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാത്തിനെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാൽ പരിമിതമായ മനസ്സുകൾ സാമ്പ്രദായിക അന്യോന്യ സമനയത്തിൽ സമന്വയത്തിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് കൺസിസ്റ്റൻസി അതിൽ സംതൃപ്തരാവണം അതായത് ഭൂതകാല പുനർനിർമ്മിതിയിൽ സാധാരണ പുലർത്തി വരുന്ന സ്ഥാപിതമായ ചട്ടക്കൂടുകളെ ആസ്പദമാക്കിയും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും വളരെ വിപുലവും പരസ്പര യോഗ്യമായ നിലയിലും മൊത്തത്തിലുമുള്ള ചിത്രത്തെ ആധാരമാക്കിയും പുനരവലോകത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും തയ്യാറുമായിരിക്കണം എന്നു വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫാക്ട്സിനും എല്ലാ ഡാറ്റാസും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ചിത്രത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം രണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊതു സ്വീകാര്യവും വിവേകപൂർണവുമായ ഒരു മാനദണ്ഡം പുലർത്തുന്നത് ചരിത്രകാരൻ്റെ വസ്തു നിഷ്ഠത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠതയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ആവർത്തിക്കപ്പെടാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണെങ്കിലും അവയുടെ പൂർണമായ ഡാറ്റകളോ ആ സംഭവമോ നേരിട്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞനോ ഒരു ചരിത്രകാരനോ ഒരിക്കലും ലഭ്യമല്ല കൂടാതെ അവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഭാഗികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ഫ്രാഗ്മെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മൂല്യനിർണയത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കോസ്മോളജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൂര്യനെ പോയിട്ട് അതിനകത്തെ കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ലാബിൽ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ചില ഫാക്ട്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് അപ്പോൾ കോസ്മോളജിക്ക് എത്രത്തോളം ഒബ്ജക്റ്റീവാണെന്നുള്ള ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഗാലക്സികൾ വളരെ ദൂരെയുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല എന്നാണ് അതിന് ഉത്തരം കോസ്മോളജിയൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവിയുടെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും പാലൻറ്റോളജിയാണ് സാധാരണ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് എന്നാണ് സാധാരണ ഇതിനകത്ത് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിന് പോലും നമുക്കറിയാം പാലൻറ്റോളജിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഫോസിൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു പല്ലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് ഫ്രാഗ്മെൻ്ററി ആണ് ഒരു പല്ല് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ആ ആ പല്ലിൽ നിന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു സ്കള്ളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പരിമിതികളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തിനുണ്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവാണെന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ പല വസ്തുതകൾക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായാലും ചരിത്രകാരനായാലും വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തണമെങ്കിൽ അവൻ വസ്തുക്കളെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ലോക വീക്ഷണത്തിൻ്റെ വേൾഡ് വ്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വ്യാഖ്യാനപരമായ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള ബെയർ ഫാക്ട്സ് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനാകൂ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ചരിത്രകാരൻ ചരിത്രം എഴുതിയാലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴും അവർ പുലർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോക വീക്ഷണമുണ്ട് ഒരു വേൾഡ് വ്യൂ ഉണ്ട് ആ വ
ഏത്തിസ്റ്റിക് വ്യൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടാമത്തത് ആശയവാദപരമായിട്ടുള്ള ഐഡിയലിസം ആസ്തിക്കിയ ദർശനം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവവിശ്വാസം തീസ്റ്റിക് വ്യൂ മൂന്നാമതായിട്ട് സന്നേഹവാദം സ്കെപ്റ്റിസിസം അഗ്നോസ്റ്റിക് വ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് അജ്ഞേയവാദം ഒക്കെ ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു ചരിത്രകാരനായാലും ഒരു ശാസ്ത്രകാരനായാലും ഇത് പുലർത്തും ഇനി ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഇതിനെ ചരിത്രപരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഭൗതികവാദ വാദിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീ വാദം സൈക്ലിക് വ്യൂ ആയിരിക്കും ചാക്രിക വീക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സൈക്ലിക് വ്യൂ നമുക്കറിയാം ഹിന്ദുവിസ ഒക്കെ സൈക്ലിക് വ്യൂ ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ ആ ഒരു വീക്ഷണ കോണിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ അവരുടെ ആ പ്രബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ തോട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ആശയങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആശയവാദപരമായിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ആസ്തിക്കിയ ദർശനത്തിൽ തീസ്റ്റിക് ദർശനത്തിൽ ലീനിയർ വ്യൂ ആണുള്ളത് രേഖീയ വീക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചരിത്രം ഇങ്ങനെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ബൈബിൾ തോട്ടിൽ എന്താണ് ഒരു തുടക്കമുണ്ട് അതൊരു അവസാനത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു രേഖീയമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണം ഒരു ലീനിയർ വ്യൂ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് വ്യൂ ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആശയവാദപരമായിട്ടുള്ള ആസ്തിക്കിയ ദർശനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് സന്നേഹവാദം സ്കെപ്റ്റിസിസം സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കയോസ് വ്യൂ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് അലങ്കോല വീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ കുഴഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കുഴഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരു വീക്ഷണമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ലോകവീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയാലും ചരിത്ര മീൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായാലും അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ വീക്ഷണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് തർക്കമില്ല ചരിത്രപരമായ അന്വേഷണത്തിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ ചരിത്രപരതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു നവശാസ്ത്രീയ വിഷയമാണ് പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം പുരാതന ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം മാനുഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാംസ്കാരിക ശേഷിപ്പുകളെ വീണ്ടെടുക്കുകയും അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ശില്പങ്ങൾ ആർക്കിടെക്ചർ ജീവവസ്തുക്കൾ ബയോഫാക്സ് പരിസ്ഥിതി വസ്തുക്കൾ എക്കോഫാക്സ് പുരാവസ്തു സൈറ്റുകൾ സാംസ്കാരിക ഭൂപ്രകൃതികൾ ഒക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ രേഖകൾ സർവേ ഖനനം ഭൂതല ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ അപഗ്രഥനം ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു വിപുലമായ തലത്തിൽ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം മറ്റു പല ശാസ്ത്ര ശാഖകളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പഠന രീതികൾ അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം മെത്തേഡ്സ് പുരാവസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പഠന രീതികൾ മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് റിമോട്ട് സെൻസിങ് അത് പാസീവായിട്ടുള്ളത് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളതുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് അതൊരു പാസീവായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിഡാർ ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറയും പിന്നെ ലേസർ ആൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മേഖല ഫീൽഡ് സർവേ അത് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് സർവസ് സർവേ ഏരിയൽ സർവേ ജിയോ ഫിസിക്കൽ സർവേ ഇതിനൊക്കെ ഉപഭോഗങ്ങളും പല രീതിയിലുള്ള ഇതുണ്ട് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് എസ്കവേഷൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എസ്കവേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഉത്ഘനനം നടത്തുക ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കുഴി കുഴിക്കുക ആ പ്രദേശങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം നമ്മൾ കുഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിച്ച ആളുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മണ്ണടിഞ്ഞ് മണ്ണടിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫിയിൽ ഓരോ പീരീഡിലും ഉള്ള ആർട്ടിഫാക്ട്സ് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ അത് ഓരോ പീരീഡിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് കൂടാതെ സിഫ്റ്റിൻ ടെക്നോളജീസ് ഉത്ഘനനം നടത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് വേർതിരിക്കേണ്ടി വരും വളരെ സൂക്ഷ്മമ
വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ വാക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഡെസിഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് പോസ്റ്റ് എസ്കവേഷൻ അനാലിസിസ് പല കാര്യങ്ങളും അതിനോട് ബന്ധത്തിൽ ബന്ധത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ ഐ എം ലീവിങ് ദാറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് വെർച്വൽ ആർക്കിയോളജി ഇപ്പോൾ കുറേ ആധുനികമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ ഒരു സൈറ്റ് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള രീതികളാണ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് സൈറ്റ്സ് ആ കെട്ടിടങ്ങൾ അന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പല്ലെടുത്തിട്ട് ആ പല്ലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്നൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് തല എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ അത് മനുഷ്യനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്സ് പുരാതനമായ ബിൽഡിങ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ വെർച്വൽ ആർക്കിയോളജിയിലൂടെയാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് ഡ്രോൺസ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോൺസും ആർക്കിയോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എക്യുപ്മെൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ആർക്കിയോളജി വിത്തൗട്ട് ഡിഗ്ഗിങ് നമ്മളെപ്പോഴും പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഴിച്ചെടുത്തിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് കുഴിക്കാണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ടൂൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസ് ടൂൾസ് ആണ് ഗൂഗിൾ എർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ലിഡാർ ഡ്രോൺസ് ഷാലോ ജിയോഫിക്സ് ഫിസിക്സ് സോയിൽ ജിയോ കെമിസ്ട്രി ഗ്രൗണ്ട് പെനിട്രേറ്റിംഗ് റഡാർ കുഴിക്കാണ്ട് തന്നെ റഡാർ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസാണ് ഇതൊരു വിഹഗ വീക്ഷണം ഞാൻ നൽകിയതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചും ജിയോഫിസിക്കൽ ഭൗതിക ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സാംസ്കാരിക ഭൂപ്രകൃതി അനുസരിച്ച് മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളും കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈം ലൈൻ രൂ രൂപപ്പെടുത്തും ഓരോ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുതകളെയും അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊരു ടൈം ലൈൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈം ലൈൻ പാലസ്റ്റീൻ ഹോളി ലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ടൈം ലൈൻ അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയ ഇതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡ് ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടവും ചരിത്ര കാലഘട്ടവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തെ പലതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ പലസ്തീൻ മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നിയോലിത്തിക് പീരീഡ് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് മുതൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരെയുള്ള പീരീഡ് പിന്നെ കാലിയോലിത്തിക് പീരീഡ് ഏർലി ബ്രോൺസേജ് മിഡിൽ ബ്രോൺസേജ് ലേറ്റ് ബ്രോൺസേജ് അയൺ ഏജ് വൺ അയൺ ഏജ് ടു പിന്നെ ബാബ്ലോൺ ബാബ്ലോണിക് എക്സൈൽ പീരീഡ് നമുക്ക് ഇസ്രയേൽ ബാബ്ലോണിലേക്ക് പ്രവാസത്തിൽ പോയ പീരീഡ് പിന്നെ അതിനുശേഷം അവരെ കീഴടക്കിയത് പേർഷ്യക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് പേർഷ്യൻ പീരീഡ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഗ്രീക്കുകാരാണ് പലസ്തീൻ കീഴടക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഹെലനിസ്റ്റിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അതിനുശേഷം ഹാസ്മോണിയൻ റൂളേഴ്സ് അവരെ ഭരിച്ചു ഹാസ്മോണിയൻ പീരീഡ് അതിനുശേഷമാണ് റോമാക്കാർ വരുന്നത് അപ്പോൾ റോമൻ പീരീഡ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ബൈസാൻഡ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഇതാണ് ബൈസാൻഡ്യൻ പീരീഡ് അതിനുശേഷം അറബികൾ പലസ്തീനെ കീഴടക്കി അതുകൊണ്ട് അറബ് പീരീഡ് എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ക്രൂസൈഡ് നടന്ന കാലഘട്ടം ക്രൂസൈഡ് പീരീഡ് ക്രൂസൈഡർ പീരീഡ് അതിനുശേഷം ഓട്ടോമാൻ തുർക്കികൾ പലസ്തീൻ കീഴടക്കി അവരുടെ ഭരണാധികാരത്തിൽ വന്നു ആ പീരീഡിനെ ഓട്ടോമാൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റ് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ മുതൽ മോഡേൺ ഇസ്രായേൽ രൂപീകൃതമായ സമയമാണ് മോഡേൺ ഇസ്രായേൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവർ ഓരോ ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഞാൻ ഈ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്നൊക്കെ ഇത് കണ്ടെടുത്തിട്ട് ഇത് ഏത് പീരീഡിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് ഉൽഘനനം നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഈ മണ്ണ് ഒരു നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ സംസ്കാരം മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിൻ്റെ മീതിയാണ് അടുത്ത് ഇത് പണിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് മണ്ണടിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മീതി അടുത്ത് ഇത് രൂപപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ പല മൺതിട്ടകൾ ഉണ്ടാവും ആ മൺതിട്ടകൾ ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്
കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെമിനാരികളെയും അവിടെയൊക്കെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ചിന്താഗതികളാണ് അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ വിമർശനത്തിന് ഒരു ആമുഖം ആമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഞാനിവിടെ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിനെ സെക്യുലർ ലോകം ചരിത്രമായി പരിഗണിക്കാത്തത് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യം നിരത്താൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം വാട്ട് ഈസ് ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് നോക്കാം നോക്കുക ദ സയൻസ് ബൈ വിച്ച് വി അറൈവ് അറ്റ് എ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അക്വൈൻഡൻസ് വിത്ത് ദ ഒറിജിൻ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ അതായത് ബൈബിൾ വിമർശന പഠനത്തിലൂടെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ബൈബിളിൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ചരിത്രം നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി എന്നിവയെ സംബന്ധി സംബന്ധിച്ച് തൃപ്തകരമായ ഒരു പരിചയ പരിചയത്തിലെത്തുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ബൈബിൾ ക്രിറ്റിസിസം രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത് ഒന്ന് ലോവർ ക്രിറ്റിസിസം ലോവർ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പാഠപരിശോധന പാഠപരിശോധന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബൈബിളിൻ്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഏതാണ് ആ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടു അത് യഥാർത്ഥ എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എത്ര കാലഘട്ടത്തിനകത്താണ് അത് രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ പാഠപരിശോധനയാണ് ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതിനെയാണ് ലോവർ ക്രിറ്റിസിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിള് അസന്നിഗ്ധമായി നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും കൃത്യമാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ അക്കാഡമിഷ്യൻസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്രിറ്റിസിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബൈബിളിനോടും തെളിവുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പുരാതന കാലത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ബൈബിൾ ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്രിറ്റിസിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതുല്യമാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ പഠിതാക്കളെല്ലാം പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മേഖലയാണ് വിമർശന പഠനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മേഖലയാണ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മേഖല അത് രൂപം സ്വഭാവം പുസ്തകങ്ങളുടെ വിഷയം അതുപോലെ അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങൾ സന്ദർഭവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്വഭാവം വാക്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം നമുക്കറിയാം പലരും ബൈബിൾ ഡിസ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ആ വാക്യം ഈ വാക്യത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ ബൈബിളിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത് ആർക്കാണ് ആരാർക്ക് എഴുതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഹയർ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബൈബിൾ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റുവൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ബൈബിളിനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ആധികാരിക നില ഇന്ന് ബൈബിളിനുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നടത്തുന്ന ഈ ചാൾസ് ഡോക്കിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അമിർ അമിത കൃത്രിപ്പുകാർ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജർമ്മൻ പണ്ഡിതരുടെ ഹയർ ക്രിറ്റിക്കൽ സ്കൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റായ മെത്തഡോളജി മാതൃകയാണ് മാത്രമല്ല ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ചില മുൻധാരണകളെ മർക്കട മുഷ്ടിയോടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരുമാണ് ക്വസ്റ്റിനബിൾ പ്രീ സപ്പോസിഷൻസ് അവർ ചില പ്രീ സപ്പോസിഷൻസ് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പല നിഗമനങ്ങളുടെയും വാസ്തവത്വം അംഗീകാരയോഗ്യമായതല്ല ഒന്ന് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബൈബിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മുഴു പുസ്തകങ്ങളെയും പല ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്നാണ് അവരുടെ വാദം ബൈബിളിനെ അവർ വെട്ടിമുറിച്ചിട്ട് അതിന് പല സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ജെ ഇ ഡി പി ഡോക്യുമെൻ്ററി തിയറി എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ജെ ഇ ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ജെ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് യാഹവിസ്റ്റ് വേർഷൻ അതായത് ബൈബിൾ രൂപപ്പെട്ടത് വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പല ആളുകൾ എഴുതിയിട്ട് ബി സി അറുന്നൂറിനും ബി സി ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് എഴുതിയതാണ് ബൈബിൾ എന്നാണ് അവർ വായിക്കുന്നത് വാദിക്കുന്നത് അതിന്
മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് എലോഹി എന്നുള്ള പദം ആദ്യത്തെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ കാണുന്നത് അതിനകത്ത് എഹോവ എന്നുള്ള പദമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം മുതലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ യഹോവ എന്നുള്ള പദം റെപ്രസ വരുന്നത് അപ്പം ചില ഭാഗങ്ങൾ എലോഹിം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളും ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് യഹോവ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് യഹോവ എന്നുള്ള പദവും എലോഹിം എന്നുള്ള പദവും ഇടകലർന്ന് വരുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്രോണി ഡ്യൂട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെന്നും അങ്ങനെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഈ നാല് സോഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രീസ്ലി കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം അപ്പം ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ട് ഇവർ കീറി മുറിക്കുന്നതിന് യാതൊരു ആധികാരികതയുമില്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ ഒരു നിഗമനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മറിച്ച് ഒരു പ്രീസപ്പോസിഷനിലായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദമാണ് ഇന്ന് ഇതിനെ നിരാകരിക്കുന്ന ഒത്തിരി തെളിവുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ യഹോവ എന്നുള്ള പദമൊക്കെ ലേറ്റർ ആയിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു എന്നാണ് അവർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും യഹോവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പദപ്രയോഗം ബി സി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ബലകങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് പുറകെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പുസ്തകത്തെ പല ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായിട്ട് അവർ വെട്ടിമുറിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വീക്ഷണത്തിൻ്റെ ന്യൂനതയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പഴയ നിയമ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആ പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ അവയുടെ കാലഗണന ആയിരം വർഷത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നീക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഓരോ പുസ്തകം ബൈബിൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ വ്യത്യസ്ത പുസ്തകങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ പുസ്തകം അതിൻ്റെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേണൽ എവിഡൻസസ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് എഴുതിയ കാലഘട്ടം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം അത് നൽകുന്ന ആന്തരിക സാക്ഷ്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഇവർ കാലഘടന നൽകുന്നത് അപ്പം ബി സി അറുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം എത്ര ആയിരം വർഷത്തെ വ്യത്യാസമാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ബി സിയിൽ മോശം എഴുതിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആയിരം വർഷം അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റിങ് മാറ്റുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ സ്വന്തം ചരിത്രം പരിഗണിക്കാതെയും ബൈബിൾ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന പുരാതന ഹീബ്രു ജനതയുടെ ചരിത്രത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി വളരെ സൂക്ഷ്മയന്തയോടെ സ്വന്തമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു സങ്കീർണമായ ഒരു ചരിത്രരേഖ കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രധാന സംഗതികളെയും നിരസിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം എവല്യൂഷണറി തിയറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ എവല്യൂഷൻ സാമൂഹിക പരിണാമം ഉണ്ടായെന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എവല്യൂഷണറി തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ചരിത്രത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം അവർ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രം പരിഗണിക്കാതെ ഇവർ ആദ്യം ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ ഇവർ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനതയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡ് പ്രധാനമായിട്ടും സ്കൂൾസ് ഓഫ് റാഡിക്കൽ പെൻഡാറ്റക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഈ പഞ്ചഗ്രന്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് ഓൾട്ടസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വാദങ്ങൾ മൂന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത് ഒന്നാമത്തത് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ജെ ഇ ഡി പി നാല് അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരായ സ്വതന്ത്രരായ എഴുത്തുകാർ ഏകദേശം നാനൂറ് വർഷം കൊണ്ട് എഴുതുകയും പിന്നീട് എണ്ണൂറ്റമ്പത് ബി സിക്കും നാനൂറ് ബി സിക്കും ഇടയിൽ അജ്ഞാ അജ്ഞാതരായ ചിലർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ജൂലിയസ് വെൽഹ്യൂസൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തെട്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതിനു മുമ്പും ചില ആളുകൾ അതിൻ്റെ അസ്ട്രൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇദ്ദേഹമാണ് അതൊരു വികസിതമായ രൂപത്തിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ജൂലിയസ് വെൽഹ്യൂസൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി
രൂപം കൊണ്ടതാണെന്നുള്ള വാദമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് വിവിധ വായ്മൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ വികസിത സമാഹാരമാണെന്ന് ബൈബിളെന്നും പ്രവാസകാലത്തോ പ്രവാസാനന്തരമോ ഏതാണ്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്താറിന് മുമ്പ് എഴുത്തു രൂപത്തിലാക്കിയതാണ് പ്രവാസത്തിൽ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പോ അല്ലെ പ്രവാസത്തിന് ശേഷമോ ആണ് പല സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് വായ്മൊഴിയായിട്ട് വന്ന കാര്യങ്ങൾ പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണെന്നാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർമൻ ഗുങ്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂഗോ ഗ്രസ്മാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലും ഹെർമൻ ഗുങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലുമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ജർമ്മൻ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവരാണ് ഈ സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ഉപ്ശാല സ്കൂൾ എന്നറിയപ്പെടും ഉപശാല സ്കൂൾ ഓറൽ ട്രഡീഷൻ വായ്മൊഴി പാരമ്പര്യം ഇതൊരു സ്കാൻഡിനേവിയൻ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടാണ് പഞ്ചഗ്രന്ഥികൾ പല നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരവും വായ്മൊഴി പാരമ്പര്യത്തിന് വളരെ ഊന്നൽ നൽകുകയും ആ വായ്മൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ളവയുടെ സമാഹാരമാണ് പഞ്ചഗ്രന്ഥം എന്നും ഇവർ സ്ഥാപിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രധാന സ്രോതകൾ സ്രോതസ്സുകൾ ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി മുതൽ സംഖ്യാപുസ്തകം വരെയുള്ളത് പി പ്രീസ്ലിയും പുരോഹിതന്മാരാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതും പാരമ്പര്യ ആവർത്തനം മുതൽ അതായത് ആവർത്തനം മുതൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ വരെയുള്ളവ ഡി ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കിയത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സാധനം രൂപപ്പെട്ടെന്നാണ് ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ജോനസ് പെഡേഴ്സൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലും ഇവാൻ എഗ്നൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലും മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദങ്ങളാണിത് ഓക്കെ നോക്കുക നമുക്കിനി ഈ റാഡിക്കൽ വ്യൂവിൻ്റെ ചില പോരായ്മകളാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഈ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രീ സപ്പോസിഷൻസ് പ്രമാണപരമായിട്ടുള്ള മുൻധാരണകൾ ഇവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ അപര്യാപ്തതയല്ല മറിച്ച് ബൈബിളിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതിയും ഹെർമനോട്ടിക്സ് അതിനോടുള്ള സമീ സമീപനത്തിൽ അവർ പുലർത്തുന്ന ലോക വീക്ഷണവും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് പ്രശ്നം നോക്കുക ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവർക്ക് പാണ്ഡിത്യം ഇല്ലെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കൊരു വേൾഡ് വ്യൂ ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവർക്കൊരു ലോക വീക്ഷണമുണ്ട് ആ ലോക വീക്ഷണത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഹെർമനോട്ടിക്സ് വ്യാഖ്യാനമാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർ നടക്കുന്നത് ചില പ്രീസപ്പോസിഷൻസ് മുൻധാരണകളുണ്ട് അപ്പം ആ മുൻധാരണകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതായത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവം കുരങ്ങി എന്ന് പരിണമിച്ച് പരിണമിച്ച് വന്നതാണ് ആ ഒരു വീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള മുൻധാരണ അങ്ങനെ ഒരു ലോക വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവരുടെ വ്യാഖ്യാനം വരുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് റാഡിക്കൽ വിമർശ വിമർശകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും പുലർത്തുന്ന മുൻധാരണ പ്രകൃതിയാതീതമായ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിൽ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് ഈ അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി ശക്തികൾക്ക് ദൂതന്മാരും ആത്മാക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനൊന്നും യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ലോക വീക്ഷണമാണ് ഇവരുടെ പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദൂതന്മാരൊന്നും ആത്മാക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയും ഇവർ പറയുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ബീങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യു എഫ് ഒ അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയും ഫോറിൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ ടേംസ് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവരതിന് വേറെ പേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ ബൈബിൾ വ്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആശയവാദപരമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ദൂതന്മാർ അവരതിനെ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഭൗതികത്തിന് ഇത ഇതരമായിട്ടുള്ള ജീവികൾ എന്ന് അവർ പേര് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു ന്യൂനതയാണ് മൂന്നാമത് പലവിധമായ താത്വിക മുൻധാരണകളും വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാണെങ്കിലും പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം വസ്തുനിഷ്ഠമാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് അതൊരു അപഗ്രഹത്തിനുള്ള സാധ്യത മേഖലയാണെന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് നോക്കുക ഹിസ്റ്ററിനെ ഇവർ പലപ്പോഴും ചരിത്രത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല പക്ഷേ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം ഒരു നവീന ശാസ്ത്രമാണ് ആ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം
പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തെക്കാൾ അവർ സോഴ്സ്തിയറിക്ക് സ്രോതസ് വിശകലനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പൂർണ്ണമായും തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുമായിട്ടുള്ള നിഗമനങ്ങളാണ് വസ്തുനിഷ്ഠവും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന പുരാവസ്തുക്കളെ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു നമുക്കറിയാം ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് പല ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരതിനെ പരിഗണിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നില്ല കാരണം ഇവരുടെ സോഴ്സ് തിയറി ഉണ്ട് ആദ്യം ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തിയറിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ഇവർ കാര്യങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം മൂന്നാമതായിട്ട് നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷണറി വ്യൂ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മറ്റു മതങ്ങളെപ്പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ മതത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചില ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മതത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏകദൈവ വിശ്വാസം മൊണോത്തീസം ആണ് പിൻപറ്റുന്നത് തുടക്കം മുതൽ ബൈബിളിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ മോണോത്തീസ്റ്റിക് വ്യൂ ആണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ നാച്ചുറൽ വ്യൂ അനുസരിച്ച് എവല്യൂഷണറി വ്യൂ അനുസരിച്ച് ഈ മോണോത്തീസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ എവല്യൂഷൻ നടന്നു കടന്ന് റിലീജിയസ് എവല്യൂഷൻ നടന്നു കടന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാത്തമായ സമയത്ത് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൊണോത്തീസം വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ മതങ്ങളുടെ അതേ വീക്ഷണഗതിയിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മതത്തെ പരിഗണിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആന്തരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയോ അവരുടെ ചരിത്രത്തെയോ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വീക്ഷണത്തെ അല്ല ഇവർ കണക്കിലെടുക്കുന്നത് എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക ന്യൂനതയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ എവല്യൂഷണറി വ്യൂ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ദൈവവീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള പരിണാമം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആദിമ മനുഷ്യൻ പ്രേതാത്മാക്കളിലാണ് ആദ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റിസം എന്ന് പറയും പ്രേത ആത്മാക്കളിലാണ് ആദ്യം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അത് പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പരിണമിച്ച് അതായത് പൂർവികന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം വന്നു അതായത് നമ്മുടെ പൂർവികരെ മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ പൂർവികരെ ആരാധിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റിസം അതാണ് റിലിജിയൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന് ഇവർ മുൻധാരണ ഒരു ഇതങ്ങ് വെക്കുകയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേയും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാക്കൾ പല വസ്തുക്കളും സന്നിവേശിച്ചിരിക്കുന്നു ഫെറ്റിസിസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ പരേത ആത്മാക്കൾ ഓരോ ഓരോ വസ്തുക്കളിലും കുടിയിരിക്കുന്നു ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സിനകത്ത് ഈ പ്രേതാത്മാക്കൾ പ്രവേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് പോയി അതിനെ ഫെറ്റിഷിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫെറ്റിഷിസം വീണ്ടും മന്ത്രങ്ങളിലും ഗോത്ര ദൈവത്തിലുമുള്ള ആരാധന അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗോത്രത്തിലുള്ള ആളുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൃഗം ഉണ്ടാവും ആ മൃഗത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ടോട്ടമിസം വന്നു അതിനുശേഷം പ്രകൃതിയാതീത ശക്തി സന്നിവേശിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശക്തി കുടികൊള്ളുന്ന അതിനെ മന എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മന ഈ പ്രകൃതിയാതീത ശക്തി ഒരു ആളിൽ തന്നെ വരും ആ ആളെ മന എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി തുടർന്ന് അത് വളർന്ന് വികസിച്ച് ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്കും പോളിത്തീസം പിന്നീട് അവയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂർത്തിയെ ആ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ദേവനായിട്ട് ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു ഉയർത്തുകയും അത് പിന്നീട് ഏകദൈവ വിശ്വാസമായി മോണോത്തീസത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്പിരിറ്റിസത്തിൽ നിന്ന് ഫെറ്റിഷിസത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഫെറ്റിഷിസത്തിൽ നിന്ന് ടോട്ടമിസത്തിലേക്ക് വരുന്നു ടോട്ടമിസത്തിൽ നിന്ന് മനയിലേക്ക് വരുന്നു മനയിൽ നിന്ന് വികസിച്ച് പോളിത്തീസം ബഹുദൈവാരാധനയിലേക്ക് വരുന്നു അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് റിലീജിയസ് പരിണാമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാന സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് മൊണോത്തീസം വന്നത് എന്നാണ് ഈ ഇവല്യൂഷണറി കോൺസെപ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാതകതി അപ്പം അതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഇസ്രയേൽ മതത്തെയും വീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരാജയമാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പരിണാമവാദിഷ്ഠിതമായ മുൻധാരണക്കാരായ വിമർശകർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ചില നിഗമനങ്ങളാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നോക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തത് മൊണോത്തീസം ഒരു നാഷണൽ ബേസിസിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം മൊത്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു നേഷൻ മുഴുവൻ യഹോവ എന്ന ഏകദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവരുടെ ഇതന് സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഒരിക്കലും ഈ 
ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൻ്റെ പിരീഡിനെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ലേറ്റർ പീരീഡിൽ പിന്നീട് ഈ പ്രീസൊക്കെ വന്ന് പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ എസ്രയുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടം ആകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഇതിന് അൾട്ടിമേറ്റ് രൂപം വന്നിട്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ പഞ്ചഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദൈവ വിശ്വാസം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല കാരണം അത് മതപരിണാമത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പരിസ്ഥിതിപരമായ രൂപപ്പെടൽ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിങ് അതായത് സാഹചര്യത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് മതം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇസ്രായേലിന് ചുറ്റുമുള്ള ജാതീയ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് കടങ്ങൊണ്ട ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്രായേൽ മതം ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു നിഗമനം ഇത് ദൈവവർക്ക് നേരിട്ട് കൊടുത്ത എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മതമല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള കനാന്യ മതങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ട ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്രായേൽ മതം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാദം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പേട്രിയാർക്കൽ അതായത് അബ്രഹാം ഇസാക്ക് യാക്കോബ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ലെജൻഡറി ആണെന്നാണ് ഐതിഹ്യമാണെന്നാണ് ഇവർ വാദിക്കുന്നത് അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അബ്രഹാം അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ബി സി രണ്ടായിരം കാലഘട്ടമാണ് അബ്രഹാമെങ്കിൽ അബ്രഹാം ഊർന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തതായിട്ടൊന്നും ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നല്ലേ ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ട്രാവലാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒട്ടകം അന്നത്തെ റോൾസ് റോയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടകത്തിലൊക്കെ പുറത്താണ് ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അനന്തകാലം ഇന്ന് എസ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർ ടെൻറ്റിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു കെട്ടിടം തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കെട്ടിടം തകർന്ന് തരി എത്ര കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എസ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തെളിവും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിതിനെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എൻവിയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡി അത് എന്താണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷനിങ് എന്നുള്ള ഒരു അവബോധം ആവശ്യമാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ പറയുന്നത് ഈ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തെളിവ് ആർക്കെങ്കിലും നിരത്താനുണ്ടോ പക്ഷേ അബ്രഹാം ജീവിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യം എന്താണ് അത് ടെൻഡെല്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൂടാരങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഒരു സഞ്ചാരിയായ വ്യക്തിയുടെ എന്ത് അവശിഷ്ടം എന്ത് തെളിവുകളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിയ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ അവിടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല പല പശ്ചാത്തലങ്ങളുണ്ട് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകളുണ്ട് ബൈബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ജെനസിസിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പേരുകൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് മുമ്പുള്ള തലമുറയ്ക്ക് വർഗീസ് മത്തായി അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പേരുകൾ ഉടലെടുത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ കൂടി വെസ്റ്റേൺ വേറെ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പേരുകൾ മാറ്റാണ് ജെറി ബ്രദർ അതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാലഘട്ടത്തിലും പല പേരുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ആ പേരുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അബ്രഹാമിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ബി സി പീരീഡിൽ നിന്ന് അബ്രഹാം എന്നുള്ള പേര് തന്നെ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അബ്രാം എന്നുള്ള പേര് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു ശിലാഫലങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അബ്രഹാം ആണെന്നില്ല പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പേരുണ്ടായിരുന്നെന്നും സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്നും സ്ഥാപിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ധാരാളം തെളിവുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതാണ് പരിസ്ഥിതിപരമായിട്ടുള്ള രൂപപ്പെടൽ പക്ഷേ ഇവർ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ മറ്റുള്ള ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പേട്രിയാർക്കൽ ഇതായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം എനൂമേലിഷ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തിയിലെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില പല കഥകളുണ്ട് അതൊക്കെ പല ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിലേക്ക് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പിന്നീട് വിശദമായി മറ്റൊരു ഇതിനകത്ത് ഞാനത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അതിനകത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇനി രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം രണ്ടാം കൽപ്പന ന
ഇസ്രായേലിയരെയും മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ബാലിൻ്റെയും മറ്റുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ അവരാരാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടേതായിട്ടുള്ള റിലീജിയനിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എസ്കവേഷൻസിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന തെളിവാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ടാം കൽപ്പന ഇവർ നടക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറിച്ചുള്ള തെളിവുകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നാലാമതായിട്ട് മോറൽ ലെവൽ ധാർമ്മിക നിലവാരം നോക്ക് മോസസിൻ്റെ പീരീഡിൽ നമുക്കറിയാം നിയമങ്ങൾ അത് ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് സ്നേഹം എന്നറിയാം അപ്പോൾ നിൻ്റെ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള ആശയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ പീരീഡിൽ ഇത്രയും ലോഫ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇത്ര ഉന്നതമായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വെച്ച് പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ല മോസസിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ വെൽഹ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് ഹമുറാബിയുടെ കോഡ് കിട്ടിയത് ഹമുറാബിയുടെ കോഡ് ഏകദേശം ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തിനും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ബി സിക്ക് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലും അതിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിലും നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിതാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഫലകങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ധാർമ്മിക നിലവാരം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവമല്ല അഞ്ചാമതായിട്ട് പുരോഹിത നിയമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ യാഗങ്ങൾ ലേവ്യ സമ്പ്രദായം ലേവ്യ പുസ്തകം തന്നെ ബൈബിളിലുണ്ട് അത് യാഗ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഏതെല്ലാം മൃഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ലേറ്റർ പീരീഡിലാണെന്നാണ് ഇവർ വാദിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള യാഗ സമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രീസ്റ്റ്ലി കോടെല്ലാം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യമല്ലെന്നാണ് എന്നാൽ അതിനുള്ള തെളിവുകളും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ലഭ്യമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല അത് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് അവതരണത്തിൽ മാത്രമാണ് അത് ഇന്നിവിടെ സാധ്യമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള തെളിവുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബലങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ആശയം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പ്രധാന പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് ആറാമതായിട്ട് ഈജിപ്റ്റിൽ ഇസ്രയേൽ വസിച്ചിരുന്ന കാലയളവ് നോക്കുക ഇവർ വസിച്ചിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞുള്ള കാലയളവിനെ കാലയളവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരെപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് എക്സോഡസ് നടന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവർ ഈജിപ്റ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ തർക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വളരെ തർക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ആ കാരണങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില തെളിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു കാലയുള്ളത് അവർ പറയുന്ന ടെന്നുവറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ സോഴ്സ് തിയറി അനുസരിച്ച് ഓരോരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അവരൊരു ടൈം ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആ ടൈം ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടി അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് അവർ ഒരിക്കലും കണക്കാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സോഡസ് നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന വാദം എന്നാൽ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഹൈറോഗ്ലിഫിക് ഇത് ആ ഇതിൻ്റെ ഈജിപ്റ്റോളജിയുടെ ഒരു പിതാവുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ശിഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് നിന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുത്തപ്പോൾ പറ്റിയ ഒരു പിശക് അത് ബൈബിളിലെ ഒരു രാജാവ് ഫറവോ രാജാവിൻ്റെ ആ പേരുകൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം കൊണ്ട് അവരത് ഒന്നാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു പിശകാണെന്ന് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ എക്സ്കവേഷൻസിൽ നിന്ന് തെളിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിളിലെ എക്സോഡസിൻ്റെ എക്സോഡസിൻ്റെയും ഇവർ ഈജിപ്റ്റിൽ പാർത്തിരുന്ന സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചും ചരിത്ര ഗവേഷകർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നത്തിന് ഇന്ന് വലിയൊരു തോതിൽ പരിഹാരം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടും ഈ പീരീഡിൽ അവർ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവരുടെ സോഴ്സ് തിയറി അനുസരിച്ച് ഇവർ പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏഴാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോശയുടെ സമയത്ത് ഇല്ലിട്രസി ആയിരുന്നു ഹീബ്രു എബ്രഹായ എബ്രഹായ ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല മോശയ്ക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇവിടെ ആളുകൾ എടമർഗിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു മോശയുടെ കാലത്ത് എഴുത്ത് പോലും ഉ
വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ അതുകൊണ്ട് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഈ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ ആദ്യകാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തെ ആ വ്യൂവിൽ ദാർശനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ബിബ്ലിക്കൽ ആർക്കിയോളജി എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ബൈബിൾ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം എന്ന് തന്നെയാണ് പഴ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ എവല്യൂഷണറി തിയറി കയറി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് പോലും ഇവർ മാറ്റിയിട്ട് സിറിയോ പാലസ്റ്റൈൻ ആർക്കിയോളജി എന്നും അതുപോലെ നിയറിസ്റ്റ് ആർക്കിയോളജി എന്നും പേര് പോലും മാറ്റി ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും കെട്ടുകഥകളല്ല മറിച്ച് യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന യഥാർത്ഥ വ്യക്തികളാൽ വിരചിതമായതാണ് ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണ് ഒന്നാമതായി ഒരു ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവയെ പരസ്പരം താരതമ്യപ്പെടുത്തി ബൈബിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നടന്നതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ലെന്നോ പ്രസ്താവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആർക്കിയോളജിയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ നടന്നിട്ടില്ലയോ എന്ന് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ടാമതായി ബൈബിളിലെ കഥകൾ ബൈബിളിലെ സംഭവങ്ങൾ ഭൂതകാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ രേഖകളായതുകൊണ്ട് ഇരട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളായ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ബൈബിൾ ലോകം അനാവരണം ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ മനസ്സാ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഉതകുന്ന ഒഴിവ് ഒഴിവാക്കാനാത്ത ഉപകരണവുമാണ് മാത്രമല്ല ബൈബിൾ ചരിത്രപരമായതും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരങ്ങളുടെ ആശ്രയയോഗ്യമായ തെളിവുകളുടെ വിലയേറിയ ഒരു കലവറയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗുണം പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം ബൈബിളിൽ ഉപയോഗിക്കുക എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ ഇപ്പോൾ ചില ടേംസ് ഉണ്ട് ചില വാക്കുകൾ ആ വാക്കുകളെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴും അത് പകർത്തി എഴുതും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഷമുവലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് പി എന്നാണ് ആ വാക്ക് പി പി എച്ച് ഐ പി ഇപ്പം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു കല്ലിൽ കൊത്തിയ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കല്ലുകളാണ് ആ പി അത് കണ്ടെടുത്തു അത് കണ്ടെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് അത് ഷെക്കേലിൻ്റെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം വരുന്ന ഒരു വെയിറ്റാണ് അതുവരെയും ഈ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാതാക്കൾക്ക് എന്താണ് ഈ പി പി എന്നുള്ള വാക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് എന്താണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള നേട്ടം ഒന്ന് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും അതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇതൊക്കെ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണോ നടന്നിട്ടില്ലയോ എന്നുള്ളത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ട് രണ്ട് ആ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബൈബിളിലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഓക്കെ ആദ്യകാല ബൈബിൾ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ ബൈബിൾ പൂർണ്ണമായും സത്യമാണെന്ന മുൻധാരണയോടെയാണ് നടന്നു വന്നിരുന്നത് കണ്ടെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ബൈബിൾ വിവരങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായും ബൈബിളിനെ സാധീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അവലംബിച്ചിരുന്നത് ഈ രീതിയെ സ്പേ ബൈബിൾ ആൻഡ് സ്പേഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എയ്ലോട്ട് മാസർ തുടങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ മെത്തേഡാണ് മുൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിളിൻ്റെ സൂക്ഷ്മത തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകൾ മുതൽ പല പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഉദാഹരണത്തിന് കെനത് കിച്ചണ പോലെയുള്ള അവർ പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രം തെളിവുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന രീതി അവലംബിച്ചു ബൈബിൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാനാത്ത സത്യമെന്ന നിലയിലല്ല മറിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന നിലയിൽ പരിഗണിച്ചു ഈ ഇരു സമീപന രീതിയെ മിനിമലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമലിസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വീക്ഷണഗതിയിൽ പുലർത്തുന്ന പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവർ ഇതിനെ രണ്ട്
സോഷ്യൽ എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് കൂടാതെ സ്പിരിറ്റിസത്തിൽ നിന്ന് പല പടികൾ പരിണമിച്ചാണ് ഏകദൈവ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മതങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടുന്നത് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസറും നവീന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും അതിനനുസൃതമായി തിയറികളും ടൈം ലൈനുകളും ഉണ്ടാക്കുകയും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ടൈം ലൈൻ എന്നും തിയറി എന്നും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചരിത്ര പഠനത്തിൽ ഈ വീക്ഷണഗതികൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ തൂബിങ്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജർമ്മൻ സ്കൂൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച വീക്ഷണഗതികൾക്ക് അത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ബൈബിളിനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സെമിനാറുകളിൽ പോലും ഈ ഒരു പാർട്ടി ശൈലിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർ ആദാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മിത്തായിട്ടാണ് ആദ്യ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഇലവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ അവർ ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നേയില്ല അതുപോലെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ മിത്തോളജിയാണ് അതൊന്നും ചരിത്ര സത്യമല്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബൈബിൾ വിമർശന വിമർശിതാക്കളായ ലിബറൽ ചിന്താതികർ തങ്ങളുടെ ലോക ലോകവീക്ഷണത്തിൻ്റെയും പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനനുസൃതമായ സാമൂഹ്യ പരിണാമ തിയറിയെ ആസ്പദമാക്കിയും ന്യൂട്ടോണിയൻ ക്ലോസ്ഡ് യൂണിവേഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറലിനായ ഒന്നിനും യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന മുൻവിധിയുടെയാണ് സമീപിച്ചത് എന്നാൽ പുരാവസ്തുശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയും നിരവധി ആർട്ടിഫാക്ട്സ് കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തോടെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചിത്രമാകെ മാറി മറിയുകയാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഹൈപ്പോത്തിസും മറ്റും ചവിട്ടുകൊട്ടയിലേക്ക് എറിയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒരു റിവിഷൻ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു ഈ ലിബറൽ പഠനങ്ങളൊക്കെ മിക്ക സെമിനാരികളും സ്വീകരിക്കു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിപ്ലവകരമായ ചില കണ്ടെത്തലുകളാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദശാബ്ദക്കാലത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിലധികം പുരാവസ്തു സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട പതിനായിരക്കണക്കിന് ബലകങ്ങളും പുരാവത്ത് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളും ഫ്രാഗ്മെൻസ് വായിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഈ കണ്ടെടുത്ത എല്ലാം ഇതുവരെ വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഡെസിഫർ ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ വിശദമായ പരിശോധനയും വിശകലനത്തിനും വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ സൈറ്റുകൾ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെ സൈറ്റുകളെ ഇതുവരെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ചില കല്ലറയുണ്ട് ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കല്ലറ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെടുത്തു പക്ഷെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുകളിലിപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് പണിതിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാ പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വരുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരു ബിൽഡിങ്സ് കെട്ടുന്നു അവർ ഇത് നമ്മളെ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ സൈറ്റുകൾ മാത്രമേ ഗവേഷണം നട നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അറബി ഇസ്രായേൽ വിരോധവും യഹൂദന്മാരുടെ യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വിരോധവും ഷിയാ സുന്നി പ്രശ്നങ്ങളും ആൻറ്റി സെമറ്റിക് ജർമ്മൻ വീക്ഷണവും സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളും പുരാതനമായ നവീന കണ്ടെത്തലുകൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ തൽസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടമുണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് കാരണം മുൻപിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഉള്ള പള്ളികൾ മുൻപെന്തായിരുന്നു അമ്പലങ്ങൾ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷണം വരുന്നതോടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എന്താവും വലിയ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വസ്തുനിഷ്ഠവും സത്യസന്ധവുമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളാണ് എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ഓർക്കേണ്ടതുമുണ്ട് ഞാൻ ചില തെളിവുകൾ നിരത്തിയിട്ട് കാണിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് അതിലൊരു കാര്യം മോശയ്ക്ക് എഴുതുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മോശയ്ക്ക് എഴുതു എഴു എഴുതുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിൽ നോമ അടുത്ത അടുത്ത സ്ലൈഡ് നോക്കുക ഇത് ഈ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെമ്പിളാണ് അമൻ ഹോട്ടപ്പ് മൂന്നാമൻ സുഡാനിൽ നിർമ്മിച്ച അത് അന്നേരം ഈജിപ്ഷ്യൻ റൂളിന് കീഴിലായിരുന്നു അവിടെ നിർമ്മിച്ച ഒരു പില്ലർ അതിനകത്ത് ഒരു വാളിനകത്ത് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിബിയിൽ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് അറിയാമല്ല ഈജിപ്ഷ്യൻ ലിബിയാണ് അതിൽ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു ബലകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടം നോക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ് ബി സിയിൽ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആയിരത്തി നാനൂറ് ബി സി ആണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദ ലാൻഡ് ഓഫ് നൊമാഡ്സ് ഓഫ് യ
റൂട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഉള്ള യാത്ര അതിനെ സാക്ഷീകരിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിളിന് വെളിയിലുള്ള സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലകമാണ് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ലാൻഡ് ഓഫ് നൊമാഡ്സ് ഓഫ് യാഹ്വേ എന്നാണ് അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ബി സി അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ യഹോവ എന്നുള്ള പദം ലേറ്റർ ആണെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി നാനൂറ് ബി സിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തെളിവ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പുരാതന കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടുള്ള ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യഹോവ എന്നുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ഏക വിഭാഗക്കാരെ ലോകത്തുള്ളൂ അതാരാണ് ഇസ്രയേൽ മാത്രമാണ് മറ്റാർക്കും യഹോവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവൻ ഒരു ദൈവമില്ല അത് ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് ഇനി ഇത് കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലവും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സുഡാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇവർ അവർ വാണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആണ് യാത്ര തിരിച്ച് അല്ലേ ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച് ആണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കനാലിലേക്കുള്ള യാത്ര അപ്പോൾ അവരൊരു അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷം ഉഴന്ന് നടന്നു അതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്ന് ഇതൊരു ഈജിപ്ഷ്യൻ അമൻ ഹോട്ടപ്പ് മൂന്നാമനാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ബലകം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ആറാധ്യം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദൈവം ആരാണെന്ന് ഫറവോൻ ദൈവ മോശയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവമാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫറവോന്മാർക്ക് യഹോവ എന്നുള്ള ദൈവത്തെ അറിയാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതിലൂടെ സ്ഥാപിതമാകുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് ഇത് ഈ അടുത്ത ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മെർനപത്ത് സ്റ്റെലെ ഇത് ജഡ്ജസ് പീരീഡിൽ നിന്ന് ന്യായ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരിതാണ് ഇതൊരു ഹ്യൂജ് സ്റ്റോൺ മോണിമെൻ്റ് ആണ് ഇതും ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ലിബിയാണ് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇസ്രായേലിലെ മൂന്ന് സിറ്റി എസ്കലോൺ ഗസർ മനാർ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ദ സീഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള പദവും കാണുന്നു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള രേഖ ആദ്യമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബലകമാണിത് ഇത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പതിൽ അപ്പം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനത ആ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിൽ വന്ന് രാ സ്ഥാപിതമായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇദ്ദേഹം ഒരു എക്സ്പെഡീഷൻ ഈ രാജാവ് ഇസ്രായേലിലേക്ക് കനാൻ ദേശത്തേക്ക് ഒരു എക്സ്പെഡിഷൻ എക്സ്പെഡിഷൻ നടത്തുകയും ഒരു യുദ്ധസന്നാഹം നടത്തുകയും അതിന് പിടി മൂന്ന് പട്ടണങ്ങൾ അവിടുത്തെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തെന്നും അവിടുത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ മക്കളെ ഇസ്രായേൽ സീഡ്സിനെ നശിപ്പിച്ചു എന്നുമാണ് അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവരവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു രേഖയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്യുമെൻ്ററി തിയറിയൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇവർ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അവരെ ടെന്യൂർ ഇവർ കനാൻ ദേശത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ബലകത്തിൽ നിന്നും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് അനൗൺസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെത്തൽ പുരാവസ്തു ഇതിനകത്ത് ഡെഡ് സീ സ്ക്രോൾസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള നമുക്കറിയാം ഡെഡ് സീ സ്ക്രോൾസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതായത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ബി സിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പുരാതനമായ ബൈബിൾ എബ്രായ ഭാഷയിൽ സെപ്റ്റിജിൻ്റെ വേറെ ഉണ്ട് ഗ്രീക്കിൽ എന്നാൽ അതിനേക്കാളും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ബി സി നൂറ്റി അൻപത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ അതാണ് ചാവുകടൽ ചുരുളുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കണ്ടെത്തലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതായത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഇസ്രായേലിലെ ലൈബ്രറിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകത്തെ മാധ്യമങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കണ്ടെത്തലെ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ലീഡ് കേഴ്സ് ടാബ്ലറ്റ് എന്നാണ് അതായത് ശാപം രേഖപ്പെടുത്തിയ ടാബ്ലറ്റ് ഇത് മൗണ്ട് ഏബാലിൽ നിന്നാണ് കണ്ട് എടുക്കപ്പെട്ടത് മൗണ്ട് 
അപ്പം ഈ കേൾസ് ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അതായത് സ്കോട്ട് സ്ട്രിപ്ലിംഗ് സ്കോട്ട് സ്ട്രിപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മാന്യദേഹമാണ് ഈ ഒരു രേഖ സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടെടുത്തത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ ആഡം സർത്താൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവിടെ ഗവേഷണം നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ എസ്കവേഷനം അവിടെ നടത്തി ഏബൽ പർവ്വതത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയ സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ എന്താ പറയുന്ന കൂനകൾ കൂനകളെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടിരുന്നു കുറേ വേസ്റ്റുകൾ പിന്നീട് ഇതിന് ശേഷം ഈ സ്കോട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവരവിടെ ചെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയും അതിൽ നിന്ന് സിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടെടുത്തപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടാബ്ലറ്റാണിത് ഈ കാണുന്നത് ഈ ടാബ്ലറ്റ് ലെഡിലുള്ള ഈയത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു വേദഭാഗം കൂടി ഞാൻ വായിച്ച് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന വാക്യം അതിങ്ങനെയാണ് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഇയോബ് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ അയ്യോ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒന്ന് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചു വെച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു അവയെ ഇരുമ്പാണിയും ഈയവും കൊണ്ട് പാറയിൽ സദാകാലത്തേക്കും കൊ കൊത്തിവെച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഈയവും ഇരുമ്പാണിയും അയൻ സ്റ്റൈലസ് ആൻഡ് ലെഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം ലെഡ് കൊണ്ടുള്ളതാണ് ആ ലെഡിനകത്തെ എഴുത്ത് ഇരുമ്പാണി കൊള്ളണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റിംഗ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ച് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കേൾസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഏബാൽ പർവ്വത്തിൽ നിന്നിട്ട് അവിടെ ശാപവാക്കുകൾ ശപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് യഹോവ എന്നുള്ള പേര് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഗരാസീൻ പർവ്വതം അവിടെയാണ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പർവ്വതം അപ്പം ഈ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളുടെ മധ്യ ഒരു താഴ്വരയുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചരിത്രപരമായിട്ട് എബ്രായ ഭാഷയിലാണിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഹയറോഗ്ലിഫിക്സ് ആണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എബ്രായ ഭാഷ ഇവർ പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ് ബി സിയിലാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും ഓൾഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പക്ഷേ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ എബ്രായ ഭാഷ ഏബാൽ പർവ്വതത്തിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റിങ് മോശയുടെ കണ്ടംപററി ടൈം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് എഴുതപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാഡ് റേസ് വെച്ചിട്ടുള്ള അവർ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചെക്കോസ്ലാവിയക്കലെ ഒരു ഇതിനകത്ത് പരിശോധിച്ചിട്ട് അവരതിൻ്റെ ഡേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവരാരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കല്ലുകൾ ആർക്കും കല്ലുകൾ ആർക്കും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ആരും പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിലെ കല്ലുകൾ ആർക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഇനി കണ്ടെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ നോക്കിയോ എസ്കവേഷൻസിൽ നിന്ന് ധാരാളം തെളിവുകൾ ബൈബിളിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന തെളിവുകൾ കണ്ടെടുക്കപ്പെടും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇതുവരെ എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദേവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ Thank you.